Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, le, problem on design compressive strength. Pakla. The question is Anna Anna University, November December 2016, Regulation 2013. Okay, so, calculate the compressive resistance of a compound column. Now, in the compound column problem, we will have simple structures in the beam section or angle section. That is easy to solve. So, that's why we will have the first compound section. Okay, compound column consisting of ISMB 500. So, ISMB 500 with one cover plate 350 by 20 mm on each flange. Over flange, ISMB is the I section. Okay, beam section is I section. Cover plate 350 by 20, that is 350 width 20 thickness. That is the plate and the flange. Okay, one flange is one plate and the flange is one. Having a length of 5 meter, so L order value 5 meter. Assume that the bottom of the column is fixed and top is rotation fixed, translation free. So, bottom of the column is fixed, rotation, top is rotation fixed. Translation free. If the fixer is the mean pandana, restrained in earth. Okay, restrained in earth. So, if the column top is sorry, bottom is fixed, na rendu me fixed. That is rotation fixed, translation fixed. Up a fixer na namke teria, that is the restrained in earth. Other base pani k value la calculate pano, that is explain pandra. So, next one is FI equal to 250 mm square. Okay, wa? number 250 mm, we use this to use If in case question is 230, 220, we will use value to use Okay, ingla? so now we will use the conditions on alia, the model la vachche, nane, value to use Now explain it easier Okay, so now we table number 11 la parunga, Boundary conditions, one end other end right one end la question la ena solirukanga nu pathina one end fixed adha rendu me restrained ah irukum one restrained restrained okay ingla idhula translation free one nimisham na paathukuren rotation fixed translation free so translation free ah irukum rotation fixed ah irukum okay ingla this is the same thing. One end is the same, other end is the same. So just check for the same thing. Restraint, restraint free, but this is free. This is free, 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 restraint. This is the same thing. So next, restraint, restraint, free, restraint. So this is the same expert. 1.2L. We have a value of 1.2L. Okay, ingla. Idu ko na varthe to check pan lamay ing parenge. Moon restrained or free. Idu me moon restrained or free tham, but yedu free interval tham with share ke. Namakke translation tham free. Anala translation lada check panano. Okay, ingla. Idu da setta ko. Right. Idu kapro idu alla me restrained. Fixed both end fixed na alla me restrained. So idu base pani tham k value dekno. Table number eleven page number forty five larg. अदर बेस पन्नी के वैल्यू ना लास्ट टाइम ऐड तेरुपे हैं इप्पी एक्सप्लेन मनी रहा हैं वेट काट रहे हम्म कंडीशन ये लेती के वैल्यू 1.2 नहीं ऐड तेरे दिख रहे हैं ओके इंग्ला सराइट इप्पो नम्बर सम्मो स्टार्ट पने ला फर्स्ट आईएसएमबी 500 कुर्तर गांगल लिया अद का ना एरिया डाइवाइवाइ � Steel table अदा ये SP six one steel table लेट दिंग ना page number two लरके SP six open मनला page number आ page number two हमका ISMB five hundred दा सोलेर गांगे अद नाला five hundred open मन रों ISMB five hundred है अदले first नम गते अब ये रिया दा one one zero seven four सेंटीमीटर स्क्वायर दां कुड़तर गांगे, राइटा? सो सेंटीमीटर स्क्वायर कुड़ता अगना, नम्मा दे एमओ मास स्क्वायर मातर दिगो रेंडर रेंडर डिजिट तली पुली कुतो, सो 11074 एमओ स्क्वायर, राइट अंगला? नेक्स्ट वन ने आई वाई वाई, ये आई वाई वाई एड करना, नम्मगत्ते वा आर मिनिमम ना कैलकुलेट पनो, 
இப்போ ஒரே செக்ஷனாக இருந்தால் டேரெக்டாக அந்த டேட்டாலே ஆர் மினிமம் எடுத்துக்கலாம் ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க பட் நமக்கு இங்கே இல்லை இல்லையா அதனால் முதல்ல ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஒய் எப்பயுமே நமக்கு ஒய் டேரக்ஷன் தான் வந்து மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் கொடுக்கும் ஐ செக்ஷனில் அதனால் நான் ஒய் செக்ஷனோட வேல்யூ டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறேன் ரைட் ஒய் டேரக்ஷன் ஆர் ஒய் 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 அதுவுமே சென்டிமீட்டர் பவர் ஃபோர் தான் அப்படின்னா டென் பவர் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் பார்த்தோன்னா ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் என்று டென் பவர் ஃபோர் அதை அப்படியே எடுத்து இங்கே டென் பவர் சிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம எப்போயுமே வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக டென் பவர் சிக்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெண்டு பிளேட் இருக்கு இல்லையா இப்போது மேலே ஒரு பிளேட்டு கீழே ஒரு பிளேட்டு ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எம்எம் அப்போ பார்க்கும்போது ஏரியா அதை அப்படியே ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணனாக்கா தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வருது நெக்ஸ்ட் ஐஒய்ஒய் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு பிளேட் இருக்கிறதால ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஐஒய்ஒய்க்கு ஃபார்ம்லா பி கியூபு டி டிவைடட் பை டுவெல்லு தான் ஓகேங்களா ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் தான் பி டி கியூபு பை டுவெல்லு ரைட் அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ப்ரெத்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டெப்த்து டுவெண்ட்டி திக்னஸ் டுவெல்லு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஐஒய்ஒய் கிடைக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டல் ஏரியா கிடைக்கும் ரெண்டு ஐஒய்வியும் ஆட் பண்ணோன்னா ஐஒய்ஒய் கிடைக்கும் இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆறு தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்லையும் கூட பார்த்துருப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம டிசைன் சொல்யூஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பக்லிங் கிளாஸ் தான் ரைட் எந்த இப்போ கிளாஸில் வருதுன்னு அப்போ தான் நம்ம எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும் பக்லிங் கிளாஸ் சி வருதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் செக் பண்ணலாம் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் டேபிள் நம்பர் டென்னு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்துனா இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா பேஜ் நம்பர் டென்னில் கொஷின்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிளேட்டில் சாரி ஒரு பீம் செக்ஷனில் ஃப்ளாஞ்சில் மேலே ஒரு பிளேட்டு கீழே ஒரு பிளேட்டு பட் அது நமக்கு வெல்டட்னு மென்ஷன் பண்ணலை அதனால் நான் இதை எடுத்துக்கல ஓகேங்களா நமக்கு பீம் செக்ஷன் அதாவது பில்டப் மெம்பர் ஒரு பில்டப் மெம்பர்னாவே அது என்ன தானா சி செக்ஷன் தான் இல்லை எனக்கு அப்பயும் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லைன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா திக்னஸ் ஆஃப் லாஞ்ச் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எம்எம் விட கம்மி ஆர் ஒய் ஒய் நம் ஆர் ஒய் ஒய் தான் ஆர் மினிமமாக நம்ம எடுக்கிறோம் அதுக்குமே என்ன தான் சி தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு பீம் செக்ஷன்னா மோஸ்ட்லி பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் வரும் சரிங்களா பட் இது தான் கரெக்ட் கான்செப்டு பில்டப் மெம்பர் இருந்தாவே அது எந்த டேரக்ஷனாக இருந்தாலும் சி தான் அதை பேஸ் பண்ணி பக்லிங் கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ இந்த கே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஐ ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் பார்க்கலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ ஐயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஒய் ஒய்னு ஏ டோட்டல் ஏரியா கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் த்ரீ கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் கேஎல் பை ஆர் மினிமம் கேவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏ எல்லோட வேல்யூ ஃபைவ் மீட்டர் அதை எம்எம்மாக மாற்றிக்கிறேன் ஆர் மினிமமோட வேல்யூ செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் டூ த்ரீ சால்வ் பண்ணோன்னா செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடைக்கிது அந்த செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூக்கு என்ன எஃப்சிடி வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணணும் பக்லிங் கிளாஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டேபிள் பார்க்கணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் டேபிள் நைன் சி இருக்குது பிகாஸ் நமக்கு பக்லிங் கிளாஸ் வந்து சி தான் வந்திருக்கு அதனால் டேபிள் நம்பர் சியில் தான் டேபிள் சி தான் பார்க்கணும் பார்க்கலாம் டேபிள் நம்பர் நைன் சி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு தேவையான வேல்யூ பார்த்தோன்னா செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டேபிளில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது செவன்டி எயிட்டி பாருங்கள் எஃப்சிடி தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் டேபிள்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஒயோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டிக்கு நேராக பார்க்கணும் ஸோ இங்கேருந்து இப்படி வரும் இது கொஞ்சம் கோட் புக் ரெஃபர் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எந்த வேல்யூ சூஸ் பண்ணுறேன்னு ஒன் தேர்ட்டி டூ சாரி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒரு நிமிஷம் இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் க்ளியராக ஒன் ஃபிஃப்டி டூ 
y2 minus y1. சரிங்களா இது நம்ம கான்செப்டாகவும் போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணி இதை மல்டிப்ளை பண்ணனாக்க நமக்கு கிடைக்கும் பட் அது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குன்றதால் நான் ஃபார்ம்லாவாக கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு கான்செப்டாக தெரியுது நான் அதையே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி கூட போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்றதால் இதை அப்படி இப்போ சால்வ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை எக்ஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் வேல்யூ எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ தெரியாது இல்லையா அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு நேராக இருக்க வேல்யூவை ஒய் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து இதுக்கு நேராக இருக்கிறத ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் நம்ம தே எஃப்சிடி தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் வேல்யூஸ்லாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்று ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் சால்வ் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கேல்சியில் சால்வ் பண்ணும்போது இது ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ஃபா பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இது ஈக்குவல் அழுத்திட்டு ஆல்ஃபா பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி க்ளோஸ் ப்ராக்டி அழுத்துனிங்கன்னா எக்ஸுன்னு விழும் ஸோ ஒய்க் பல எக்ஸு நேம் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பண்ணி எக்ஸு மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டிவைட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஷிஃப்ட்டு சால்வ் ஷிஃப்ட்டு சால்வ் ரெண்டு தடவை அழுத்துனிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் டேரெக்டாக ஸோ எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒய்யோட வேல்யூ தான் எஃப்சிடியோட வேல்யூ அதை எடுத்து டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் இப்போ எஃப்சிடியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சி அது வேலை முடிஞ்சுது ஸோ நமக்கு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் தான் அந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் எடுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு டேக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் பாருங்கள் பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ எஃப்சிடி இருக்குதுங்களா ஸோ ஏஇ எஃப்சிடி ஏஇயோட வேல்யூ எழுதிக்கலாம் எஃப்சிடியோட வேல்யூ எழுதிக்கலாம் கிலோ நியூட்னாக மாற்றுறதுக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் நைன் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான இது கம்ப்ரஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டு ஸோ அதை எடுத்து வேர்டிங்ஸில் எழுதி அந்த வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் ஆன்சர் இது நீங்கள் ரிசல்ட்டன் போட்டு கூட எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இதோடு இந்த செஷன் முடிஞ்சுது தேங்க்யூ